குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நைன்த் சோசியல் சயின்ஸ் ஜாகிரஃபியில் எக்ஸோ ஜெனடிக் ப்ராசஸ் அப்படின்ற லெசன் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் அண்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் ரிவர்ஸ் அப்படின்ற பற்றி பார்ப்போம் ஆறுகள் எப்படி வந்துட்டு கிராடியேஷனில் இம்பார்ட்டன் பங்கு எடுத்துக்குது அதுக்கப்புறம் அதனுடைய நிலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்து முடித்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம எந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆறுகளினுடைய அறுத்தல் செயலால் உருவாகக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் அதுக்கப்புறம் டெபாசிஷன் படிய வைத்தலால் உருவாகக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் என்னென்ன அப்படின்ற பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஆற்றினுடைய அரித்தல் செயலால் உருவாகக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் சிலது இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதில் எரோஷனல் லேண்ட்ஃபார்ம் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஆறுகள் வேகமாக ஓடும்போது என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா அரித்தல் செயலுக்கு உள்ளாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொன்னோம் ஸோ அப்படி அரிக்கிறதுனால என்ன வகையான நிலத்தோற்றங்கள் உருவாகுது ஏன்னா ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய மண் அல்லது கல்லோ அல்லது வேறு ஏதாவது பொருள்களையும் நம்ம அந்த இடத்துல அரிச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு மாதிரியான ஷேப் ஒரு நிலப்பகுதி உருவாங்க இல்லையா அந்த நிலப்பகுதி என்ன அப்படின்ற பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அந்த ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம பேர் வச்சுருக்கோம் அதில் என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கார்கஸ் அண்ட் கேனியான்ஸ் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் மலை இடுக்கு மற்றும் குறுகிய பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு பேர் அதாவது ஆறுகள் எப்போவுமே மவுண்டெயினில் ஆரிஜினேட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் மலைகளில் உற்பத்தி ஆகுது மலைகள் உற்பத்தி ஆகி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மலைகள் வந்து செங்குத்தாக அப்படி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கீழ் நோக்கி இறங்கும் கீழ் நோக்கி இறங்கும்போது என்னென்னா அதனுடைய ஃபோர்ஸ் ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் அப்படி வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மலை இடுக்குகளை உருவாக்கும் சரிங்களா வேகமாக அரித்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு மலைகளை பிளவுபட்ட மலைகள் மாதிரியான ஷேப்பில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உருவாக்கும் அதுக்கு பேர் மலை இடுக்குகள் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு பேர் தான் கார்கஸ் அப்படின்னு பேர் இது ரொம்ப செங்குத்தான பள்ளங்களாக இருக்கும் ஸோ மவுண்டெயின்லேருந்து கீழே ஃப்ளோ ஆகும்போது என்னாகும் அப்படின்னா வெர்டிகலான ஒரு ஷேப்பை உருவாக்கும் எரோஷனால் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கார்கஸ் மலை இடுக்குகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த மலை இடுக்குகள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பல நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீண்டு காணப்படும் சில நேரங்களில் அந்த மாதிரி பல நூறு கிலோமீட்டருக்கு நீண்டு காணப்படக்கூடிய ஒரு மலை இடுக்கை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா குறுகிய பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுதான் கேனையான்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ வெர்டிகலாக மலைகளை உருவாகக்கூடியது வந்துட்டு நாம் கார்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த வெர்டிகலாக உருவான கார்கஸ் வந்து பல கிலோமீட்டருக்கு ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நீண்டு காணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி காணப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்துட்டு நம்ம கேனையான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் குறுகிய பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி குறுகிய பள்ளத்தாக்கு பார்த்தோன்னா உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய செய்து அப்படின்னா கிராண்ட் கேனையான் அப்படின்றது இது கொலரோட ஆற்றுனால் உருவாக்கப்பட்டது கொலரோடோ அப்படின்ற ஒரு ஆறு இது யூஎஸ்எல் ஓடக்கூடிய ஒரு ஆறு இந்த ஆறுனால தான் என்னாச்சு அப்படின்னா இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் ஃபால் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் நீர்வீழ்ச்சிகள் நம்ம நிறைய குளிச்சிருப்போம் நிறைய டூரிஸ்ட்லாம் போகும்போதெல்லாம் நம்ம நிறையா பார்த்துருந்துருப்போம் நிறைய பிளேஸஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் நிறைய சினிமா படங்களில் கூட நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய பாறைகளில் ஹார்ட் ராக்ஸ் சாஃப்ட் ராக்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு வகையான பாறைகள் இருக்குது கடின பாறைகள் மென் பாறைகள் ஸோ இதில் கடின பாறைகள் மேற்பா மேலேயும் மென் பாறைகள் கீழே இருக்கும் அப்போ மென் பாறைகள் மேலே கடின பாறைகள் இருக்கும் அப்போ ஆறுகள் உடம்பு எதுனா அரித்தல் செயலுக்கு உள்ளாக்கப்படும் அப்போ மென் பாறைகள் சீக்கிரம் அறிஞ்சு போயிடும் இப்போ கீழ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மென் பாறைகள் அறிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா சாஃப்ட் ராக் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எரோஷன் ஆகிடும் அப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய கடின பாறைகள் ஹார்ட் ராக் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த நீட்டிகிட்டு இருக்கிற இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும்போது தண்ணி ஓடும்போது ஒரு இடத்துல போய் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டேஜில் வெர்டிகலாக கீழே விழும் அப்படி வெர்டிகலாக கீழே விழும்போது அதனுடைய ஃபோர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அந்த வெர்டிகலாக அந்த ஹார்ட் ராக்லேருந்து வெர்டிகலாக கீழே விழக்கூடிய அந்த பகுதியை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வாட்டர் ஃபால் நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி வெர்டிகலாக விழும்போது இது என்னாகும் அப்படின்னா கீழே செங்குத்தான ஒரு பள்ளங்களை உருவாக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிளக் ஃபூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா அதாவது வீழ்ச்சி குடைவு பிளக் பூல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுவே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறுகள் ஒரு சமவெளி பரப்புலேயோ அல்லது ஒரு இடத்துல என்னாகும் அப்படின்னு ரொம்ப வேகமாக ஃபாஸ்ட் ஃப்ளோவிங் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி போகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா நீர் துள்ளல் ரேபிட் அல்ல
குழிகளை உருவாக்கும் அந்த குழிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் வட்ட வடிவமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா போர்ட் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம புக்கில் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க வெர்டிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா தண்ணி விளம்போது நமக்கு சிலிண்டர் ஷேப்பில் வட்ட வடிவத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிலத்தில் குழிகள் உருவாயிருக்கும் அதை நம்ம போர்ட் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கூட குடைவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஆற்று வளைவுகள் சமவெளி பகுதிகளில் ஆறு ஓடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வளைஞ்சு நெளிஞ்சு ஓடும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆற்று வளைவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல ஆறுகளுடைய வேகம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப குறைவாக காணப்படும் அதுக்கப்புறம் குருட்டாறு ஆறுகள் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு ஓடிட்டு இருக்கும்போது என்னாகும் அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் பொழுது சடன் ஃப்ளூட் ஏற்பட்டு அப்படின்னா அல்லது ரேபிட் ஃப்ளூட் வருது அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வளைவு என்னாகும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல கட் ஆகி தனி ஒரு லேக்காக ஃபார்ம் ஆகிடும் தனி ஒரு குளமாகவோ ஏரியாவே ஃபார்ம் ஆகும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்ஸ்பவ் லேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதை தான் குருட்டாறு அல்லது குதிரை குழம்பு ஏரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஆறு அதனுடைய வளைவாக போயிட்டே இருக்கும் வளைவில் திடீர்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகப்படியான ஃப்ளூட் ஏற்படும் போது அது வளைவாக போகாமல் நேராக போயிடும் அப்போ அந்த வளைவு மட்டும் தனியாக கட் ஆகி நின்றுவோம் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா குதிரை குழம்பு ஏரி அல்லது குருட்டாறு ஆக்ஸ்பவ் லேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ஆக்ஸ்பவ் லேக் பார்த்தோம் அப்படின்னா பீகாரில் இருக்கக்கூடிய கன்வார் ஏரி ஆசியாவில் மிகப்பெரிய நன்னீர் ஏரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் உலக அளவில் மிகப்பெரிய இது எது அப்படின்னா சிக்காட் அப்படின்ற ஒரு லேக் இது வந்து பார்த்தோம்னா உலகிலே மிகப்பெரிய குருட்டாறு அப்படின்னு சொல்லி இது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அர்கன்சாஸ் அப்படின்ற பகுதியில் இருக்குது இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆற்றினுடைய எரோஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இது எரோஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்கஸ் கேனியான்ஸ் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வீஷி அப்படி போத் ஹோல்ஸ் அதுக்கப்புறம் மியாண்டர்ஸ் ஆற்று வளைவுகள் அதுக்கப்புறம் ஆக்ஸ்பவ் லேக் குதிரை குழம்பு ஏரி ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எரோஷனல்னால் ஏற்படக்கூடிய லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் சரி இப்போ டெபாசிஷன் ஆகும் சரி இப்போ இங்கேருந்து அரிச்சாச்சு அடுத்து ஒரு டெபாசிஷன் ஆகும் அந்த டெபாசிஷனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறையா நிலத்தோட்டங்கள் உருவாகும் அந்த மாதிரி நிலத்தோட்டங்கள் என்ன அப்படின்னா நான்கு சொல்லலாம் ஒன்று பார்த்தோன்னா அழுவியல் ஃபேன் வண்டல் விசிறி ரெண்டாவது ஃப்ளூட் பிளைன் வெள்ள சமவெளி மூணாவது எஸ்டரி முகத்வாரம் நாலாவது பார்த்தோன்னா டெல்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நாலு தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆற்றினுடைய டெபாசிஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது சரி இந்த டெபாசிஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது அழுவியல் ஃபேன் இந்த அழுவியல் ஃபேன் அப்படின்ற பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேன் மாதிரியான ஒரு ஷேப்பில் விசிறி மாதிரியான ஒரு ஷேப்பில் உருவாகும் இது எங்கே அப்படின்னா ஃபுட் ஹில்ஸ் மலையினுடைய அடிவாரத்தில் உருவாக்கப்படும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அழுவியல் ஃபேன் வண்டல் விசிறி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல ஏற்படக்கூடிய அந்த மலை அடிவாரத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஷேப் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதான் மலை அடிவாரத்திலேருந்து சமவெளி பகுதி ரெண்டு ஜாயின் ஆகக்கூடிய இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஃபேன் மாதிரி ஒரு விசிறி மாதிரி உருவாகும் அதை தான் நம்ம அழுவியல் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ளூட் பிளைன் வெள்ளை சமவெளி வெள்ளை சமவெளி அப்படின்றது இந்த அழுவியல் ஃபேனை தாண்டி அடுத்தது சமவெளி பகுதி பிளைனில் ஓடும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறுகள் அதனுடைய பொருட்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டெபாசிஷன் பண்ணோம் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெள்ளை சமவெளி சமவெளி பகுதிகளில் ஆறு ஓடுது இது வெள்ளை சமவெளி அப்படின்னு பேர் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டெபாசிஷன் ஆகக்கூடிய இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப மினரல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நமக்கு ரிச்சான ஒரு ஃபெர்டிலிட்டியெலாம் காணப்படும் நல்ல வளமான ஒரு மண்ணாக இருக்கும் அதனால தான் ஆற்று ஓரங்களில் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் விவசாயம் அப்படின்னு அதிகமாக நடக்கும் நாம் நிறையவே என்ன பண்ணியிருப்போம்னா பார்த்துருப்போம் சரி இப்படி படி வைக்கப்படக்கூடிய இந்த படிவுகள் என்னாகும் அப்படின்னா நாலு அடிவில் அதிகமாகிட்டு அதிகமாகிட்டு போய்ட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப அதிகமாகும் ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய தடுப்பு மாதிரி நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி தடுப்பு மாதிரி இருக்கிறது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெள்ளை தடுப்பு அணைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒன்று மேலே ஒன்றா படி வைக்கும்போது அது என்னென்னா ஒரு பெரிய கரை மாதிரி நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஒரு பெரிய தடுப்பு சுவர் மாதிரி தெரியும் அதை தான் நம்ம வெள்ளை தடுப்பு அணைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து பார்த்தோன்னா வெள்ளை சமவெளிகள் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் எஸ்டரி முகத்வாரம் அப்படின்றது ஆறுகள் கடலில் சேரக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் பார்த்தோன்னா எஸ்டரி அப்படின்னு பேர் முகத்வாரம் சேரும் சக்தி அவங்க காணப்படும் அந்த மாதிரி என்ன நிலப்பகுதிகள் இந்த இடத்துல டெபாசிஷன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக நடக்காது அந்த செயல்பாடு ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றது இருக்காது படிய வைத்தல் செயல்பாடுகளே கிடையாது சரிங்களா இது டெல்டாக்கள் மாத
ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் டெ டெல்டாக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா காவிரி டெல்டாவை நம்ம சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆறு ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆறு வே பெங்காலில் போய் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கலக்குது ஜாயின் ஆகுது அந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஷேப் உருவாக்குது அதை வந்து டெல்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டெல்டா அப்படின்ற எழுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கோண வடிவத்தை குறிக்கக்கூடியது இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஓல்டு கிரேக் லெட்டர் சரிங்களா ஓர் ஓல்டு இருக்கு அது பழமையான கிரேக்க எழுத்தாக வந்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த முக்கோண வடிவம் இது எதுக்காக பயன்படுத்திருக்காங்கன்னா நைல் நதி குறிப்பிடுவதற்காக அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்புறமா தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இந்த முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷேப்புக்கு பேர் தான் டெல்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வேர்டு என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ வரைக்கும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஸோ டெல்டா அப்படின்னா ஆறுகள் கடலை கலக்கக்கூடிய இடத்துல முக்கோண மாதிரியான ஷேப்பை உருவாக்கும் அதுக்கு பேர் தான் டெல்டாஸ் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா அப்போ ஆறுகளுடைய டெபாசிட் லேண்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நாலு ஒன்று வண்டல் விசிறி இது மலை அடிவாரத்தில் உருவாகும் வெள்ள சமவெளி பிளைன்ஸில் உருவாகும் முகத்துவாரம் ஆறுகள் கடலில் கலக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் முகத்துவாரம் டெல்டாஸ் ஆறுகள் கடலில் கலக்கக்கூடிய இடத்துல முக்கோண மாதிரியான ஷேப்பை உருவாக்குச்சு ட்ரையாங்குலர் வடிவத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரையாங்குலர் ஷேப் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டெல்டா அப்படின்னு பேர் ஸோ இதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ்னுடைய எரோஷனல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் டெபாசிஷனல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் இது கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நம்ம அடுத்த கிளாஸில் மீட் பண்ணுவோம